Então, meninas, agora eu volto a me organizar, né? Essas coisas aqui, ó, que eu tava fazendo um trabalho, né? Pra quem não sabe, gente, eu trabalho em casa, né? Eu faço essas fofuras de festa, docinhos também. Esse aqui é a parte que eu quase não pego pra fazer, né? <risos> Confesso pra vocês. Mas a cliente me pediu pra fazer pra ela as caixinhas, né? Que vai ser do tema das princesas. E aí, gente, eu já cortei as caixinhas, eu coloquei é, um estrezinho aqui, coloquei o lacinho também com uma pérola. Aqui falta terminar os tubetes também, ó, que é com lacinho, ó, pedrinha. E ainda vai a imagem das princesas aqui, né? Aí eu vou terminar de organizar e depois eu mostro pra vocês, tá? A entrega não vai ser hoje, mas assim que tiver finalizado eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu gravo, que eu guardo minhas coisas, né? Que eu gravo, não. Aí aqui essa cola é a cola que eu utilizo, ó, pra colar os laços. Né, os laços, as pedrarias, até que bom, ó. Essa aqui é a número 1, um, gente, porque ela seca super rápido, tá bom? São vários modelos dela, tá? Modelo e numeração. Mas eu gosto dessa daqui, né, porque ela seca super rápido. E toma cuidado até, gente, a hora que vocês for utilizar, porque ela pode colar até o dedo de vocês. Essa cola aqui, gente, é a cola que eu utilizo pra colar. Vamos lá fazer isso, tá bom? Essa daqui, ó, é a cola pano, meninas, que eu utilizo pra fazer a colagem do papel, porque ela seca também muito rápido, né? Aí aqui tem linha, ó, que eu uso pra enlenhar os laços, tem é, apontador, tesoura e acho que por enquanto o que eu tô utilizando é esse. E barbante tem ali também borracha e o isqueiro que eu queimo as pontinhas do laço, né? Então são as coisas que eu utilizo pra ir trabalhando, gente. Enquanto a gente não recebe de um lado, a gente vai fazer na vida do outro, né? Aqui são potes com laços, ó. Lá é laços não, gente. Fita, né? São várias cores de fita. Ó, lilás, azul, as cores que eu trabalho. Tem verde. E aqui também, ó. Tem mais fitas que eu guardo aqui nessa, nessa lata, ó. Tá vendo? Tem lá, é, rosa, que é esse que eu tô trabalhando. Tem azul mais escuro. Essa aqui é fitinha... Que eu passo em volta das caixas, gente, ó, muito linda essa daqui também. Aí tem vários tons, né? Esse aqui é um tule mais grossinho, que a gente usa pra fazer porta-bombom. Super bonito também. E aí eu deixo tampadinho aqui, ó, dentro dessa lata e guardo. Eu vou abrir o buraquinho aqui, gente, pra ela não ficar com cheiro, ó, tá vendo? Aí eu fiz esse buraquinho e eu deixo guardadinho minhas coisas. Ah, e aqui dentro dessa eu coloquei os tubetes, ó. <risos> Pra mim não perder o fio da miada. E aí eu vou agora organizar minha casa, gente. Porque tá uma bagunça. Oi, gente. Oi. Eu tô com a minha... A mãe. E peraí pra ele deixar o que no nosso vídeo? Seu like. Aparece aqui. Não, não pode pôr esse vídeo. Só vai dar direito autorais. Não pode pôr isso. Olha o que ele vai falar. Ele falou? É, Samba! Vida de mãe é assim que a gente trabalha. Vocês acham que rapadura é doce? Hum, é doce, mas não é mole. Como algumas de vocês já sabem, né, meninas? Eu não trabalho apenas com doces, né? Às vezes eu não tenho o ingrediente, então eu pego encomenda de caixinha, essas coisas. E aí eu vou me aprimorando aos poucos, é mais artesanalmente mesmo. E graças a Deus tem boas vendas, então é uma oportunidade para vocês também. Então aqui, gente, ó, vocês vão vir, tá? Ó, eu vou cortar, eu vou fazendo com lápis, tá? Porque eu tenho mais praticidade para fazer. Aí você risca da forma que você quer, mas não põe muito forte pro lápis poder não aparecer, tá? Quando você for riscar alguma outra coisa. Aí vai bem de levinho mesmo, só para ele poder fazer o desenho para você cortar. Aí você fez aqui, ó. Tá vendo? Tudo certinho. Passei o molde pro meu enviar, ó, tá vendo? Vou colocar no lápis pra vocês poderem ver. Daí aqui a gente vai recortar o nosso triângulo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Então, meninas, vou mostrar pra vocês. 
vocês como é que a gente vai fazer, ó. Aqui tá a pirâmide de vocês e aqui tá a frente da minha caixa pirâmide, ó. Aí aqui, o que que eu fiz? Eu tenho outro molde, né, que são dois moldes da caixa. Aí esse daqui, eu cortei esse molde, ó, tá vendo? Da frente, que é que ele tem um picote. Eu cortei bem em cima da linha pra ele poder fazer o quê? Ele ficar assim, ó. É, aparecendo as laterais da caixa de dentro, tá vendo? Que esse aqui a gente vai fazer a base, né? Que aí é o molde que eu tenho pra mim passar ele pro EVA, ó, tá vendo? Aí aqui, né, a gente cortou, ó, eu só coloquei, gente, aqui, ó, coloquei. Aí você risca com um palito, né, um palito de dente pra você não riscar com caneta. Pra manchar, tá bom? Aí você risca com, ou com lápis bem fraquinho também. Aí você vai lá, ó, só, é... Né? Fez um molde no CVA, cortou, ele vai ficar assim, ó, nesse formatinho. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colar ele aqui, ó, na frente, ó, tá vendo? Aí, a gente vai cortar, vai colar ele aqui, ó, com a cola quente, bem rentezinha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, um pouquinho abaixo da nossa, do nosso estraz, ó. Aí, a gente vai colar e vai ficar assim. Não põe muito aqui embaixo pra você não tampar seu estraz. Aí, depois que você cortar... Ó, já colou aqui certinho, agora a gente vai vir com o nosso laço. Ah, o laço aqui. <risos> Aí você vai vir com o seu lacinho e vai colar aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui vai a plaquinha. Então, por isso que a gente não coloca aqui muito em cima, tá? Daí a gente vai vir com o nosso lacinho, ó. Aí você centraliza ele bem certinho aqui, ó, no meio. Ó, tá vendo? E não coloca ele solta, tá, gente? Dá uma segurada pra ele é, não cair. Aí você segura só uns minutinhos mesmo, até a cola dar aquela estabilizada, ó, já segurou. Agora a gente vai vir com a nossa plaquinha, ó, com o nominho, e vai colar aqui, tá? Aí vou passar também a colinha quente, aqui, e vou centralizar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, e também com o mesmo jeito, ó, segura, tá bom? Aí segurou, pronto. Agora eu vou ensinar vocês a fazer é, a fita banana, tá? Pra gente colocar aqui atrás pra dar um alto relevo, ó. Porque se eu colocar direto, ó, como fica sem graça. Então eu quero dar esse relevo aqui, ó. Tá vendo, ó, aqui atrás? Então a gente vai aproveitar só bem os EVA pra gente fazer isso. Aí aqui eu tenho, meninas, uma tira de EVA amarelo, mas pode ser branquinha, a cor que vocês querem. Aí eu vou medir mais ou menos uma espessura aqui, ó. Tá vendo? Vou medir pra vocês verem. Caso vocês quiserem fazer o mesmo tamanho, tá? Ele tem, ó, um centímetro de altura para quatro de... Quatro de altura e um de largura. Aí vocês vêm aqui com o outro em cima, ó, tá? Coloca em cima daqui de onde você mediu. Já cola ele com a cola pra poder fazer uma fita dupla. Que é pra dar altura nele, tá? Aí, se caso vocês for fazer mais peças, vocês fazem bastante pra poder já dar o relevo. Ó, aí eu colei aqui, ó, pra ficar bem altinho. Aí já vou cortar aqui também, ó. Tá vendo? Cortei, já fiz uma fita dupla, ó, pra ficar bem alto. Quanto mais altura vocês quiserem pra fazer mais alta, aí é com vocês. Aí aqui, esse aqui eu vou cortar em quatro partes, porque eu quero colocar aqui, ó. Vou colocar uma, duas, três, quatro nas laterais. Então, a gente vai cortar quatro pedacinhos, ó. Um, dois, três... E o quatro, não precisa ser certinho não, gente, tá bom? Ó, os quatro pedacinhos a gente vai colar aqui, ó. Deixa eu virar pra cá que eu mostro pra vocês. Ó, e aqui a gente vai passar mais ou menos aqui, ó, como se fosse um quadrado, ó. Aqui e aqui. Ó, aí vocês vão vir e colar aqui, ó. Tá vendo? Ó, colou. Colou. Também. E aqui também. Ó. Tá vendo? Depois que você colou, você vai passar mais colinha aqui pra gente poder colocar agora na nossa caixa. Aí isso aqui vai dar um relevo super bom na caixinha de vocês. Ó. Aí faz assim. Aqui eu faço assim, gente, pra sair o fiapinho da cola, ó. Aí não fica aqueles fiapos. Ó. Passei um pouquinho de cola, gente. Bem pouquinho mesmo. E agora a gente vai fixar ele aqui, ó. Centralizar. Eu vou virar aqui pra mim não é, perder o fio da meada. E aí, vou centralizar aqui, ó, no pé da minha caixinha, ó, tá vendo? E aí, ficou assim, gente, bem bonitinho. Vou virar um pouquinho pra cá, ó, 
É um filme. Ó. Super linda, né? Então dá pra vocês ganhar um dinheirinho extra aí na casa de vocês, fazer também. E esse ciapinho, gente, depois vocês vão tirando, tá bom? Ó, ficou muito lindo e eu tô apaixonada. E é uma caixinha que você pode cobrar em um custo-benefício um pouco mais barato pro seu cliente, porque o papel cartão, gente, ele não é caro, né? Ele dá trabalho porque você tem que desenhar tudo na mão, cortar, né? Mas, ó, fica bem perfeito. O lacinho também, se você quiser usar é, maior e colocar outra imagem aqui em cima também fica bonito. E o nome aqui, né? Mas aí a gente escolheu pra colocar o nome aqui que ficou mais, assim, apresentável pra criança, né? Então... Ó, ficou muito fofo. Então, meninas, assim ficou o meu trabalho, né? Ó, aí vim compartilhar com vocês aqui são as caixinhas é, pirâmide, né? Ó, aí aqui dentro tem um saquinho de suspiro, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Com um suspirinho, ó. E aqui, gente, depois eu vou deixar aberto pra ela poder é, olhar, né? Aí elas ficaram assim, ó. Olha que fofura, gente. Aqui eu coloquei o detalhe, ó, do laço com essa pedraria. Aqui tá o nominho dela. E as princesas aqui no rodapé, eu coloquei essa... Esses estras aqui, ó. Aí aqui são cinco unidades, tá? Vou colocar aqui. Ó, são cinco unidades, duas aqui, três. A caixinha mil, ó. Super linda, né, gente? Com a mesma pegadinha da manta, ela abre aqui embaixo, né? Aqui também, ó, o lacinho rosa. Aqui eu coloquei a fitinha pra pessoa poder ou puxar por aqui ou abrir aqui também, que dá tudo certo, né? Também são cinco unidades. Aí aqui eu coloquei os tubetes, ó, ó todos com a balinha também, eu coloquei a balinha de coco, ó. São dez unidades e as latinhas também, gente, que eu coloquei aqui, ó. Embaixo, tá vendo? Já grampiei tudo certinho. E aí eu coloquei o pezinho. Então, gente, vou encerrar por aqui esse vídeo com vocês, tá? Porque ainda vou fazer o centro de mesa. E no sábado, que é dia 25, né? Que é a festa da criança, ainda tem uns pirulitos também pra mim fazer. E tem as maçãs também, né? Que é a maçã de chocolate. E aí vou gravar e trago pra vocês também aprender, tá bom? Super... Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!